ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ മെൽറ്റിംഗ് മൊമെന്റ്സിന്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി ഉണക്ക ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ചമ്മന്തികൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും വാളംപുളി ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം വാളംപുളിക്ക് പകരം നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചമാങ്ങയും കാന്താരിമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകോ ഒക്കെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഉണക്കമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം തേങ്ങ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെമ്മീൻ പൊടി ചമ്മന്തിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചമ്മന്തി വാളൻപുളിയും ഉണക്കമുളക് ൊക്കെ ചേർത്തുള്ളതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു അരക്കപ്പുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉണക്കമുളക് ഒരു നാല് ഉണക്കമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം കറിവേപ്പില തേങ്ങ തേങ്ങയും ആ ചെമ്മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് അരക്കപ്പ് ചെമ്മീനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം ഒരു സവോളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവോളയുടെ പകുതി ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എനിക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സവോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അല്പം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണക്കമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഉണക്കമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാശ്മീരി ചില്ലി ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ അല്പം പുളി വെള്ളം പുളിയൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിത് അരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുളി വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഈ ചമ്മന്തി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പുളി വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുളി കുരു കളഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അധിക ദിവസം നമുക്ക് വെച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയുമാണ് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സവോള ഞാൻ അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അത് എടുത്താൽ മതിയാവും ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇപ്പം അര കപ്പ് ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വലിയ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഒന്നൊരു പകുതി മൂപ്പായതിന് ശേഷം മാത്രം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയും വാലും ഒക്കെ കിള്ളിയെടുത്ത് കളയണം അതിന് ശേഷം വേണം അത് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്കമുളക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു
ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അത് ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിന് ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ആ ഉള്ള ചൂടിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ആ മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂത്തി വിട്ടുപോയി ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഞാനൊരു മിക്സിയിലേക്കിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പുളിയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ചേർത്തു ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് അല്പം തരിയായിട്ട് വേണം ഒരു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇത് അരച്ചു കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതെടുക്കാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയോ കപ്പയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് മെൽറ്റിംഗ് മൊമെൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിഭവവുമായി എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും